আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা আশা করি ভালোই আছেন আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের ক্লাস টিউটোরিয়ালগুলো আপনারা খুব মনোযোগ সহকারে দেখছেন এবং রীতিমতো মন্তব্যে আপনারা খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তো দোয়া করবেন যাতে আমরা আমাদের এই ক্লাস টিউটোরিয়ালগুলো আরো এগিয়ে নিতে পারি আরো ভালো ভালো কিছু করতে পারি তো আজকে আমার আজকে আমি উপস্থিত হয়েছি এসএসসি বাংলা প্রথম পত্রের একটা প্রবন্ধ বই পড়া খুবই খুবই মানে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এটা আসলে আমি ফার্স্টে গদ্যগুলো দিচ্ছি এই কারণে এগুলো ক্রিটিক্যাল অনেক বিষয় আছে আর এগুলো খুব আর কি মনের মাধুরী মিশিয়ে বলা যায় এই সমস্ত জায়গাগুলো আচ্ছা বই পড়ার প্রবন্ধটা কি কথার কথা মনে করেন পরীক্ষা সব পরীক্ষা বাদ দেন আমি যদি এখন যদি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি যে আসলে স্টুডেন্টরা এখন আউট বই পড়ে কেমন অ্যান্সার হবে খুবই কম কেন ক্লাসের ফার্স্ট সেকেন্ড গার্ল বয় কিন্তু তারা আউট বই সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই কেন আর এই বই পড়েই তো কমপ্লিট করতে পারতেছি না দেখছেন বিষয়টা অন্যদিকে দেখুন আপনি আর কিছু কিছু মানুষ যারা আউট বই পড়ে দেখবেন যাদের আউট বই পড়ে তাদের জ্ঞানটা দেখবেন অনেক উপরে তারা অনেক মানে রিচ জ্ঞানের অধিকারী আর যারা শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় থাকে তারা পুঁথির বাহিরে যেতে পারে না তাদের অবস্থাটা হচ্ছে অনেকটা মানে কবুতরের বাচ্চার মতো কবুতর যেমন বড় হওয়ার পরও মা খাওয়িয়ে দিতে হয় তেমনিভাবে এই পুঁথিবিদ্যায় যারা অভ্যস্ত থাকে তাদের অবস্থা সেম এই জন্য আউট বই পড়তে হবে আর প্রমোদ চৌধুরী তার লেখাগুলোর মধ্যে আসলে একজন শিক্ষকের কর্তব্য আর সাহিত্যের মূল লক্ষ্য কি হওয়া উচিত সেগুলো তুলে ধরেছে তো দেখুন আমরা শুরু করি বই পড়া শখটা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শখ হলেও আমি কাউকে শখ হিসাবে বই পড়তে পরামর্শ দিতে চাইনি প্রথমত সে পরামর্শকে গ্রাহ্যই করবেন না কেননা আমরা জাত হিসাবে শৌখিন নয় মানে কি আমরা জাতি হিসাবে এই বই পড়ার যে কি আনন্দ সেটা আমরা বুঝতেই পারি না দ্বিতীয়ত অনেকে তা কু পরামর্শ মনে করবেন কেননা আমাদের এখন ঠিক শখ করিবার সমন্বয় সময় বিষয়টা কেমন আমাদের এখন দরকার টাকা পয়সা কামানো এখন বই পড়া কি করবো আমরা বুঝতে পারছেন বিষয়টা তো বলতেছে এখন আমাদের ঠিক শখ করিবার সময় নয় আমাদের এই রোগ শোক দুঃখ দরিদ্রের দেশে সুন্দর জীবন ধারণ করাই যখন হয়েছে প্রধান সমস্যা তখন সেই জীবনকেই সুন্দর করা মহৎ করার প্রস্তাব অনেকের কাছে নিরর্থক এবং নির্মম থাকবে বিষয়টা দেখেন বলতেছে যখন আমাদের বেঁচে থাকাটাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন আমাদের লাইফে মানে যেটাকে বলি আমরা যে জীবনটাকে সুন্দর করে তোলা মহৎ করে তোলা এগুলো অনর্থক কথাবার্তা বিষয়টা এরকম বলা যেতে পারে যে মনে করেন আমাদের এখন পরীক্ষায় পাশ করাটা ইম্পর্টেন্ট তাহলে আউট বই বা আউট টিকা ঢুকে পড়ার কোনো দরকার নেই যেমন ফর এক্সাম্পল আপনারা যারা ইন্টারমিডিয়েট বা এই ইয়েগুলোর মধ্যে আছে এস এস সিবির মধ্যে আছে দেখবেন আপনাদের বইয়ের মধ্যে অনেকগুলো কবিতা অনেকগুলো প্রবন্ধ রয়েছে সেখান থেকে বাছাই করা কিছু কবিতা আমাদের পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত আপনারা কি অন্য কবিতাগুলো পড়ে দেখেছেন অনেকেই পড়ে দেখেন নেই অনেকে দেখেছেন না তো যাই হোক আমাদের এই রোগ তো দেখুন মহৎ কাজ করার পরে গেছে আমরা সাহিত্যের রস উপভোগ করতে প্রস্তুত নই কিন্তু শিক্ষার ফল লাভের জন্য আমরা সকলে উদ্বাহ মানে অতি আগ্রহী ঠিক আছে আমরা মানে আমাদের বিশ্বাস শিক্ষা আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দূর করবে মানে কি আমাদের অভাব এবং খ্যাতি দুইটা কি অভাব দূর করবে এবং খ্যাতি আনবে এ শিক্ষা দেখুন এই এ আসার সম্ভবত দূর আসা কেন দূর আসা আপনারা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে দেখুন এখানে যারা শিক্ষিত তারা হয় চাকরিজীবী যারা অশিক্ষিত বা কম লেখাপড়া তারা দেখবে হয় উদ্যোক্তা এটাই ম্যাক্সিমাম কিন্তু হচ্ছে আসলে শিক্ষার উদ্দেশ্য মানে এই না যে টাকা কামাই করা আপনাকে খুব শিক্ষার উদ্দেশ্য কি আপনারা জীবন মনুষ শিক্ষা ও মনুষত্ব প্রবন্ধে ভিডিও দেখেন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মূল্য ও সৃষ্টি তো যাই হোক এখানে সেটা বলতেছে তাহলেও আমরা তা ত্যাগ করতে পারি না এই আসা সম্ভবত দূর আসা মানে এই এই কথার বাস্তবতা নাও থাকতে পারে কিন্তু তারপরও আমরা কি তা ত্যাগ করতে পারি না মানে আমরা আমাদের চিন্তা থেকে কখনো সরে আসতে পারি না লোকে যে তা দেখুন কেননা আমাদের উদ্ধারের জন্য আর কোনো সদুপায় আমাদের চোখের সম্মুখে দেখতে পাই না শিক্ষার মাহাত্মে আমিও বিশ্বাস করি এবং যিনি যাই বলুন সাহিত্য চর্চা যে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই মানে সাহিত্য চর্চা শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ মানে কি আমরা বিশেষ করে স্পেশালি দেখবেন নজরুলের লেখাগুলো আমরা অনেক অনেকে ভয় পাই নজরুল তার যে ভাবের গভীরতা দিয়ে লিখেছে আমরা তার লেখাগুলোই বুঝি না কিন্তু পরীক্ষা কিন্তু দিয়ে দিচ্ছি আমরা তো দেখুন আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে লেখাটার মর্ম উপলব্ধি করা এটাকে বলা হয় সাহিত্য চর্চা আর এই মর্ম থেকে আপনি যে শিক্ষাটা নেবেন সেটাই কিন্তু আপনার জীবনে কাজে লাগবে 
পরীক্ষায় পাস করাটাই কিন্তু সাহিত্য চর্চার উদ্দেশ্য না যাই হোক লোকে যে তা সন্দেহ করে কার কোন কথাটা সন্দেহ করে যে শিক্ষার প্রধান বিষয় সাহিত্য চর্চা শিক্ষার প্রধান অঙ্গ এর কারণ শিক্ষার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না অর্থাৎ তার নগদ বাজার দল নাই এই কারণে ডেমোক্রেসি সাহিত্যের সার্থকতা বোঝে না বুঝে শুধু অর্থের সার্থকতা ডেমোক্রেসি সবসময় সাপোর্ট দেয় কিসকে অর্থ কামাই করবা যেখানে সেখানে যাও শুধু শুধু অন্য কিছুতে যাও না মানে আপনারা পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে দেখবেন যে সবকিছু প্রাইভেটাইজেশন প্রাইভেট কোম্পানির হাতে কেন যাতে কি ইনকাম হয় মানুষের কোনটা লাভ কোনটা ক্ষতি এত কিছু দেখা দরকার নেই যাই হোক ডেমোক্রেসির গুরুরা চেয়েছিলেন সকলকে সমান করতে কিন্তু তাদের শিষ্যরা তাদের কথা উল্টো বুঝে সকলে হতে চায় বড় মানুষ পুরোটা চেঞ্জ করে ফেলছে অর্থ একটি বিশিষ্ট অভিজাত সভ্যতার উত্তর অধিকারের হয়েও ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমরা ডেমোক্রেসির গুণগুলো আয়ত্ত করতে না পেরে তার দোষগুলো আত্মসাত করেছি এর কারণই স্পষ্ট ব্যাধি সংক্রমক স্বাস্থ্য নয় বিষয়টা কেমন ভুল শিখতে কিন্তু আপনার কোনো শিক্ষকের প্রয়োজন হয় না কিন্তু রাইটটা শিখতে কিন্তু শিক্ষকের প্রয়োজন হয় তো হচ্ছে ব্যাধি সংক্রমক খারাপ জিনিসটাই আমাদের মধ্যে বেশি ছড়ায় ভালো জিনিসটা নয় আমাদের শিক্ষিত সমাজের লোলুপ দৃষ্টি আজ অর্থের উপরে পড়ে রয়েছে খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা যে আমাদের শিক্ষক সমাজও কি আসল সাহিত্য চর্চা সব কিছু বাদ দিয়ে কি তার অর্থ চিন্তার দিকে চলে গিয়েছে শিক্ষক এই জন্য দেখেন এখনকার শিক্ষকদের আর আগের মতো দাম নেই এটা প্রমোদ চৌধুরীর সময় আর এখন তো আরও অবস্থা খারাপ শিক্ষকরা অনেকে ডাকা তো মনে করে এখন সুতরাং সাহিত্য চর্চার সুফল সম্বন্ধে অনেকের সন্দিহান যারা হাজারখানা ল রিপোর্ট লেখেন তার একখানা কাব্য গ্রন্থ কিনতে প্রস্তুতন কেননা তাতে ব্যবসার কোনো সুসার নাই মানে আপনি হাজারখানা এবার বিষয় এভাবে বলতে পারেন আপনি হাজারখানা গাইড বই কিনতেছেন কিন্তু আউট একটা বইও কিনতেছেন না যাই হোক নজির না আউড়ে মানে ওই পুঁথি পাঠ সরি লর রিপোর্ট পাঠ নজির না আউড়ে কবিতা আবৃত্তি করলে মামলা যে হারতে হবে তা তো জানা কথা কিন্তু যে কথা জজে শোনে না তার যে কোনো মূল্য নেই এটাই হচ্ছে পেশাদারের মহাভ্রান্তি বিষয়টা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমরা মনে করি কি যে জিনিসটা থেকে টাকা আসবে না ওইটার পিছনে চেষ্টা করাটাই বৃথা শুধু শুধু চেষ্টা করতেছ তাই যে বলতেছে যে জজ না শুনলে কি কোনো কিছুর কি দাম নেই অবশ্যই দাম আছে জজে শুনতে হবে সে থেকে টাকা কামাই করতে হবে এরকম চিন্তা কেন এই চিন্তা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে তো যারা আসলে প্রফেশনাল তারা সবসময় কি সব কিছু থেকে টাকার চিন্তা করে এই টাকার চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসলে আসলে অনেক কিছু আমরা বুঝতে পারবো জ্ঞানের ভান্ডার যে ধনের ভান্ডার নয় এই সত্য তো প্রত্যক্ষ এই যে জানলেই যে টাকা কামাই করতে হবে এটা কিন্তু এইটা কিন্তু আসল বাস্তবতা তা আমরা মনে করি যে শিক্ষিত হয়েছে তারা টাকা কামাই করতে পারতেছ না কেন কিন্তু সমান প্রত্যক্ষ না হলো সমান সত্য যে এই যুগে জাতি জ্ঞানের ভান যে যুগে যে জাতির জ্ঞানের ভান্ডার শূন্য সেই জাতির ধনের ভাড়ও ভবানী মানে কি যে জাতি চিন্তা চেতনায় বড় নয় সেই জাতি কিন্তু কখন মানে গরিবই রয়ে যাবে যেমন আপনি ইউরোপ পাশ্চাত্য দেশগুলো দেখেন তারা তাদের চিন্তা চেতনা দিয়েই কিন্তু তারা আজকে এত উপরে উঠতে পেরে উঠতে পেরেছে আমাদের মতো না তারপর যে জাতি মনে বড় নয় সে জাতি জ্ঞানও বড় নয় কেননা ধনের সৃষ্টি যেমন জ্ঞান সাপেক্ষ তেমনি জ্ঞানের সৃষ্টি মন সাপেক্ষ এবং মানুষের মনকে সরল সচল সরাগ ও সমৃদ্ধ করার ভার আজকের দিনে সাহিত্যের উপর ন্যস্ত হয়েছে কেননা মানুষের দর্শন বিজ্ঞান ধর্মনীতি অনুরাগ বিরাগ আশা নৈরাশ্য তার অন্তরে সত্য ও স্বপ্ন এই সকলের সমবায় সাহিত্যের জন্ম মানেটা কি সাহিত্যের মধ্যে মানব জীবনের সকল জিনিস নিয়ে আলোচনা করা হয় তাহলে সাহিত্যটা বেশি করে আসলে পাঠ করা উচিত আমাদের এই জন্য দেখবেন আপনারা যে হুমায়ুন আহমেদ বা অন্যান্য লেখকের সাহিত্যগুলো পড়ার মধ্যে কিছু কিছু লাইন আছে যেগুলো কিন্তু আপনার মনে দাগ কেটে যায় এইটাই হচ্ছে সাহিত্যের মানে সার্থকতা অপরাপর শাস্ত্রের ভিতর যা আছে সেসব হচ্ছে মানুষের মনের ভগ্নাংশ তার পুরো মনটা সাক্ষাৎ পাওয়া যায় শুধু সাহিত্যে দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি হচ্ছে তার মন গঙ্গার তোলা জল তার পূর্ণ স্রোত আবহমান সাহিত্যকালের সাহিত্যের ভিতরেই সোল্লাসে সবেগে বয়ে চলেছে এবং সেই গঙ্গাতে অবগাহন অবগাহন মানে গোসল করেই আমরা আমাদের সকল পাপ মুক্ত হব মানে আমরা যদি সাহিত্যটাকে ভালোভাবে চর্চা করতে পারি তাহলে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারবো বিষয়টা এমন সাহিত্য হচ্ছে একটা বৃক্ষ আর তার ডাল পাতা ডালপালা হচ্ছে বাকিগুলো যেমন দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি এই জন্য দেখবেন সাহিত্য কিন্তু বিজ্ঞান দ্বারাও প্রভাবিত হয় সাহিত্য দর্শন রাজনীতি ইত্যাদি দ্বারাও কিন্তু প্রভাবিত হয় আচ্ছা এরপর দেখি আমরা অতএব দাঁড়ালো এই যে আমাদের বই পড়তে হবে কেননা বই পড়া ছাড়া সাহিত্য চর্চার উপায় অন্তর নেই খুবই ইম্পর্টেন্ট লাইফ ধর্মের চর্চা চাই কি মন্দিরের বাইরেও করা চলে 
দর্শনের চর্চা গুহায় নীতির চর্চা ঘরে এবং বিজ্ঞানের চর্চা জাদুঘরে কিন্তু সাহিত্যের চর্চার জন্য চাই লাইব্রেরি ও চর্চা মানুষ কারখানাতেও করতে পারে না চিড়িয়াখানাতেও করতে পারে না কিন্তু প্রশ্ন যদি করা হয় আপনার ঘরে আপনার সংগৃহীত বই আছে কয়টা বলতে পারবেন আপনার পাঠ্য বই আছে না পাঠ্য বই কিন্তু লাইব্রেরি না লাইব্রেরি কিন্তু ভ্যারাইটি লাইব্রেরি আর থাকে বই থাকবে পাঠ্য বই তো আপনি বাধ্য হয়ে কিনতেছেন গাইড কিনতেছেন তো ভ্যারাইটিস রকমের যেটা সেটা কিন্তু আপনি বাধ্য হয়ে কিনতেছেন না এটা মনের শখে কিনতেছেন এইসব কথা যদি সত্য হয় তাহলে আমাদের মানতেই হবে সাহিত্যের মধ্যে আমাদের জাত মানুষ হবে সেই জন্য আমরা যত বেশি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করব দেশের তত উপকার হবে কেন দেশের মানুষের চিন্তা ভাবনা মনের দিক থেকে উপকার হবে যত বেশি লাইব্রেরি সৃষ্টি হবে আমাদের মনে হয় এই দেশে লাইব্রেরি সার্থকতা হাসপাতালের চেয়ে কোন অংশে কিছু কম নয় এবং স্কুল কলেজের চাইতে একটু বেশি তাদের হাসপাতাল যেমন রোগীর জন্য একদম স্থায়ী রোগীর জন্য ইম্পর্টেন্ট তেমনি আমাদের মানুষের মনের মধ্যে যে রোগটা এই রোগটা দূর করার জন্য অবশ্যই লাইব্রেরি প্রয়োজন এবং কি বলতে আছে স্কুল কলেজের চাহিদা লাইব্রেরির চেয়েও কম কারণ স্কুল কলেজে একটা বিষয়কে তার মনোভাব নিয়ে বা মনের ভাব নিয়ে পড়ানো হয় না বরঞ্চ পরীক্ষায় পাশের জন্য পড়ানো হয় লাইব্রেরিটা মানুষের মন জাগানোর জন্য পড়ানো হয় দেখুন এই কথা শুনে অনেকে চমকে উঠবেন কেউ কেউ আবার হেসে উঠবেন কিন্তু আমি জানি আমি রসিকতাও করছি না অদ্ভুত কথাও বলছি না যদি এই বিষয়ে লোকমত যদিও এই বিষয়ে লোকমত যে আমার মতে সমরেখায় চলে না সেই বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন অতএব আমার কথার কৈফিয়ত মানে জবাব দিতে আমি বাধ্য কোন কথা যে লাইব্রেরির লাইব্রেরির গুরুত্ব হাসপাতালের হাসপাতালের সমান স্কুল কলেজের চেয়েও বেশি আমার বক্তব্য আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি তার সত্য মিথ্যার বিচার আপনারা করবেন সে বিচারে আমার কথা যদি না টেকে তাহলে রসিকতা হিসেবে গ্রাহ্য করবেন দেখেন অনিবার যুক্তি দিচ্ছে আমার বিশ্বাস শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস সুশিক্ষিত লোক মানে যে তার মনে ভালো যে তার কার্য আচরণে শিক্ষিত লোকের মতো বা শিক্ষার প্রয়োগ ঘটায় সে স্বশিক্ষিত বিষয়টা এরকম ধরতে পারি আমরা আমাদের দাদা নানা যারা গ্রামে থাকতেন তারা তারা কিন্তু আহামরি এরকম বাড়ি বিখ্যাত লোক বড় লোক এমন ছিলেন না কিন্তু গ্রামের মধ্যে দিয়ে হাঁটতো সবাই তাকে সম্মান করত তাদের আভিজাত্য বোধের জন্য কিন্তু দেখুন দাদার তুলনায় বাবা কি আসলে সেই সম্মানটা পাচ্ছে বা বাবার তুলনায় আমরা কি সেই সম্মানটা পাব আগে শিক্ষককে মানুষ কিভাবে চিন্তা করতো আর এখনকার শিক্ষককে মানুষ চিন্তা করা কিভাবে অথচ আগের মানুষগুলোর তুলনা আরামে কাটিয়ে দিতে পারবো এই বিশ্বাস এই বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক অমূলক কেন আপনি দেখবেন হাজার হাজার এ প্লাস পাচ্ছে লাখ লাখে এ প্লাস পাচ্ছে তো যত এ প্লাস পাচ্ছে যতই শিক্ষিত হচ্ছে তত কি বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে মোরালিটি বা আমাদের দুঃখ দুর্দশা কি দূর হচ্ছে না বরং ছাড়াও বাড়তেছে মানে শিক্ষা অনেক হচ্ছে কিন্তু শিক্ষার যে শিক্ষাটা আসল যে মর্মটা সেটাই আমরা বুঝতেছি না দেখুন এটাই বলতেছে এই বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক মনোরাজ্যের দান গ্রহণ সাপেক্ষ অথচ আমরা দাতার মুখের চেয়ে গ্রহিতার মুখ চেয়ে গ্রহিতার কথার একেবারেই ভুলে যাই বিষয়টা খুব ইম্পর্টেন্ট কথার কথা মনে করেন আমি এখানে পড়াচ্ছি তা আমার স্টুডেন্ট যারা তাদের মন পড়ার রয়েছে অন্য জায়গা তাহলে কি আমিও যতই ভালো পড়াই তাদের কি মনে ঢুকবে ঢুকবে না কারণ আমি দিতে পারব ওরা যদি অ্যাকসেপ্ট না করে গ্রহণ না করে তাহলে কিন্তু আমার এই দেওয়ার কোনো দাম নেই কিন্তু আমি নর্মালি পড়াচ্ছি কিন্তু স্টুডেন্টরা মনে করেন যে খুব আগ্রহ সরকার শুনতে চায় তাহলে কিন্তু শেখা নেবে তো আমরা আমাদের গার্ডিয়ানরা করে কি মানে বিশেষ করে আজকে আমি কিছু আসলে তিক্ত সত্য কথাই বলবো আপনারা দেখবেন যে অনেক জায়গায় টিচার আছে বিখ্যাত টিচার এমনও আমি জানি যে ম্যাথ ক্লাস করায় উনি মাইক দিয়ে করায় ওনার ক্লাসে আবার জন্য ভিড় তো দেখুন মানুষ কি করতেছে আমি বুঝতেছি কি না বুঝতেছি সেটা দেখতেছে না দেখতেছে স্যার বিখ্যাত ঢুকে দিচ্ছে টিউশনি করতে যাচ্ছে ক্লাস থ্রি ফোরের দেখতেছে ঢাকা ভার্সিটি ব্যাকগ্রাউন্ড কিনা বুয়েটের ব্যাকগ্রাউন্ড কিনা এটা দেখতেছে না এটা টিচারকে দেখে স্টুডেন্ট জাজ করতেছে এই বিষয়টা আসলে ঠিক না আপনারা দেখবেন যেমন কথার কথা মনে করেন যে এস সি পরীক্ষা শেষ হচ্ছে আপনারা দেখবেন বিভিন্ন জায়গায় পোস্টারে ভরা দেড় মাসের মধ্যে আইসিটি ইংরেজি ইত্যাদি পড়া কেউ কেউ আবার ফ্রি কোর্স করে আসলে মনে রাখবেন আসলে ফ্রি বলতে এখানে কিছু নাই স্বার্থ ছাড়া এখানে করার কোনো কাজ হচ্ছে না স্বার্থ অবশ্যই আছে কেন যে এস সির পর যদি একটা স্টুডেন্ট যদি সে যদি ঘুরতে না যেতে পারে সে এতদিন পরীক্ষার প্রেশারের কারণে ঘুরতে যেতে পারে না এখন যদি পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরও যদি ঘুরতে না যেতে পারে তাহলে হবে কিভাবে এসএসসি পরীক্ষার পর ঢুকে দেওয়া হয় কম্পিউটার কোর্সের মধ্যে আসলে কি এক দুই মাস ইংরেজি পরীক্ষা ইংরেজিতে কথা বলা সম্ভব এগুলো কিন্তু প্রশ্ন সাপেক্ষ ব্যাপার কারণ গার্ডিয়ানের সিরিয়াসনেসটা কিন্তু অনেক স্টুডেন্টের জীবন ধ্বংস করে যাই হোক এটাই বলতেছে দেখুন আমরা
যে ছাত্র ভালোবাসা করতেছে শিক্ষকের সার্থকতা এই যে শিক্ষক ছাত্রকে পড়ায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছেন এবং স্টুডেন্ট নিজে থেকে কাজ করতেছেন কারণ আমি যদি তাকে বাধ্য হয়ে পড়াই তাহলে সে কতটুকুই ভাগাবে কিন্তু সে নিজে থেকে যদি নিজে আগে যায় দেখবেন সে অনেক দূরে গিয়ে যাবে তো এইটাই হচ্ছে আসল শিক্ষক শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন তার কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেন তার বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন মনোরাজ্যের ঐশ্বর্য সন্ধান দিতে পারেন তার জ্ঞান পিপাসাকে জ্বলন্ত করতে পারেন এর বিষয়ে আর কিছু পারেন না শিক্ষক হচ্ছে একটা নির্দেশনা মাত্র আর কিছুই না যিনি যথার্থ গুরু তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে ব্যক্ত করেন মানে কি তার ভিতর যে লুকায়িত শক্তিটা আছে বা লুকায়িত প্রতিভাটা আছে এটা জনসম্মুখে তুলে ধরেন সেই শক্তির বলে শিষ্য নিজের মন নিজে গড়ে তোলে নিজের অভিমত বিদ্যা নিজেকে অর্জন করে বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে অর্জন করতে হয় গুরু উত্তর সাধক মাত্র মানে সাধনার একটা উপলক্ষ মাত্র আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উল্টো সেখানে ছেলেদের বিদ্যা গেলানো হয় আপনি দেখবেন সিট দিয়ে দেয় গাইড দিয়ে দেয় এটা মুখস্ত করে আসতে হবে রচনা প্যারাগ্রাফ ডাইরেক্ট মুখস্ত করে আসে তারা তা জীর্ণ করতে পারুক আর নাই পারুক এর ফলে ছেলেরা শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নিতে মন্দাগ্নি হচ্ছে বধ হজমে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে এই জন্য দেখবেন যে অনেক কলেজ আছে এ প্লাসের বাহার বইয়ের এ টু জেড মুখস্ত কিন্তু একটু ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন দিলে সে পারতেছে না আবার অনেক কলেজ আছে কিছুই পড়ে না কিন্তু স্টুডেন্ট নিজে থেকে পড়তেছে দেখবেন সে যে ধরনের কোয়েশ্চেনই করুক না কেন সে পারতেছে কিন্তু অনেক কলেজ একটা জানাশোনা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যাক আমাদের সমাজে এমন অনেক মা আছেন যারা শিশু সন্তানকে ক্রমান্বয়ে গরুর দুধ গেলানোটাই শিশু স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বল বৃদ্ধির সর্বপ্রধান উপায় মনে করেন আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি এই লাইনটা আসলে কি মানে গরুর দুধ ভালো শক্তি বৃদ্ধি কার জন্য যে হজম করতে পারে যে হজম না করতে পারে সে কি গরুর দুধ ভালো মনে করে তার জন্য কি গরুর দুধ ভালো ভালো না এখন আমাদের সমাজের মারা মনে করে কথার কথা না গরুর দুধ গিলেই কি আছে আমার পেটে হজম না হলেও গিলেই আছে গরুর দুধটাকে শিক্ষা হিসেবে নেন আমি যতটুকু নেওয়া ততটুকু শিক্ষিত হওয়া মারা দরকার আমি যতটুকু নিতে পারবো এখন যদি আপনি ইচ্ছা মতো যদি তারা পড়ান তাহলে কিন্তু কিছুই হবে না দেখবেন কিল্টার গার্ডারের মধ্যে আপনার ক্লাস টু থ্রি ফোর স্টুডেন্টদের সাবদের হচ্ছে উনিশটা সাতাইশটা এরকম বই হচ্ছে কি আসলে শিক্ষিত কিছুই না সব ব্যবসা দুধ দুগ্ধ অবশ্যই উপাদেয় পদার্থ কিন্তু তার উপকারিতা যে ভোক্তার চিহ্ন করার শক্তির উপর মানে হজম করার শক্তির উপর নির্ভর করে এ এক এ জ্ঞান ও শ্রেণীর মাতৃকুলের নেই তাদের বিশ্বাস ওই বস্তু পেটে গেলে উপকার হবে কাজে শিশু যদি তা গিলতে আপত্তি করে তাহলে সে বেয়ারা ছেলে সে সে বিষয়ে তার বিন্দু মাত্র সন্দেহ থাকে না অতএব তখন তাকে ধরে বেঁধে জোর জোর জবরদস্তি করে দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয় শেষটায় সে যখন এই দুগ্ধপান ক্রিয়া হতো অব্যাহতি লাভ করার জন্য মাথা নাড়তে থাকে হাত পাত ছুটতে করে থাকে তখন স্নেহই মাতা বলেন আমার মাথা খাও অনামুখ দেখো এই ঢোক আরেক ঢোক ইত্যাদি ইত্যাদি মানে গজব ফালানো শুরু করে রাগ হয়ে যায় মাতার উদ্দেশ্য যে খুব সাধু সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে উক্ত বলা কওয়ার ফলে মা শুধু ছেলের যকৃত মানে লিভারের মাথা খান এবং ঢোকের পর ঢোকে তার মরামুখ দেখবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলেন আমাদের স্কুল কলেজের পদ্ধতিটা ঠিক ওই একই ধরনের এর ফলে কত ছেলের সুস্থ সরল মন যে ইনফ্যান্টাইল লিভারে গতাসে হয়েছে মানে মানে এটা বলে আমরা বলতে পারি যে প্রতিবন্ধীর মতো হয়ে গেছে তা বলা কঠিন কেননা দেহের মৃত্যুর রেজিস্ট্রি রাখা হয় আত্মার মৃত্যুর রেজিস্ট্রি রাখা হয় না এই জন্য আমি স্টুডেন্টদের একটা উদ্দেশ্য একটা কথা বলি আপনাদের উচিত হচ্ছে মুরগি রাচ্চার মতো হওয়া মুরগি দেখবেন ডিম ফুটার পরে দেখবেন খাওয়া শুরু করে নিজের খাওয়া নিজে শুরু করে এরকম হওয়া উচিত কবুতরের বাচ্চার মতো না কবুতরের বাচ্চা দেখুন বড় হলেও দেখুন মা খাইয়ে দেয় তো মুরগির বাচ্চার মতো যখন মানে নিজের টার যখন নিজে জানার চেষ্টা করবেন তখন দেখবেন পড়ালেখার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নতুন একটা রাজ্য গড়ে তুলতে পারবেন তো যাই হোক আজকে আমাদের ক্লাস এতটুকুই পরবর্তী ক্লাসে এর বাকি অংশটা আলোচনা করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিদায় আল্লাহ হাফিজ